রহমান ইব্রাহিম বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ার হৃদয় আছি আপনাদের সাথে আশা করি সবাই ভালো আছেন ডাইনামিক অ্যানালাইসিসের পার্ট টুয়েলভে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে পার্ট টুয়েলভের মধ্যে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা স্টেপ কমপ্লিট করব সেটা হলো ডিফাইন রেসপন্স স্পেকটাম লোড কেস অ্যান্ড এরপর স্টেপ চার এবং পাঁচ দুটি আমরা কমপ্লিট করব ডিফাইন স্কেল ফ্যাক্টর তাহলে মোটামুটি আমাদের রান অ্যানালাইসিসের আগ পর্যন্ত সব কাজ শেষ বলা যায় হ্যাঁ তাহলে শুরু করা যাক এখানে আমাদের প্রথম যেটা মানে চার নম্বর স্টেপ যেটা আছে এর আগের ভিডিওতে আমরা ডিফাইন মোডাল কেস এবং ইনক্লুড পিডেলটা পর্যন্ত শেষ করেছিলাম তো আজকে চার নম্বরের মধ্যে আমাদের যেটা আছে ডিফাইন রেসপন্স স্পেকটাম লোড কেস আমরা রেসপন্স স্পেকটাম লোড কেস ডিফাইন করব তাহলে আমরা চলে যাই ডিফাইন লোড কেস এই যে এখানে অনেকগুলো লোড কেস আছে আমি এখান থেকে এগুলো হলো স্ট্যাটিকের জন্য লোড কেস আমি এখান থেকে অ্যাড নিউ কেসে যাব অ্যাড নিউ কেসে কি আমি এখানে একটা নাম দিয়ে দিব তো আমি আর এস আর এস এক্স এক্স ডিরেকশন বরাবর রেসপন্স স্পেকটাম মাখানোর জন্য লোড কেস আমি তৈরি করতেছি এরপর এখানে লোড কেস টাইপ এখানে আমরা দিব লোড কেস টাইপ হলো এখানে বিভিন্ন ধরনের লোড কেস আছে নন লিনিয়ার স্ট্যাটিক নন লিনিয়ার স্টেজ কনস্ট্রাকশন এরপরে রেসপন্স স্পেকটাম টাইম স্ট্রে বাকলিং হাইপার স্ট্যাটিক আমরা করবো হলো টাইম রেসপন্স স্পেকটাম অ্যানালাইসিস তাহলে আমরা এখান থেকে রেসপন্স স্পেকটাম ফাংশনটা এখান থেকে রেসপন্স স্পেকটাম সিলেক্ট করলাম এরপরে হলো এখানে মাস সোর্স আছে মাস সোর্স হলো আমরা যেটা ইয়ে করছি আমরা যেটা মাস সোর্স ডিফাইন করছি স্ট্যাটিকের জন্য সেটাই যদি আপনি মাস সোর্স না করেন তাহলে কিন্তু এখানে সেটা আসবে না ওকে তাহলে এটা মাস সোর্স লাগবে অবশ্যই আর এরপরে হলো লোড অ্যাপ্লাইড এই যে এখানে গিয়ে আমরা এখন অ্যাড করব এই যে অ্যাড অ্যাড করে আমাদের এখানে লোড টাইপ লোড টাইপ হলো আমাদের অ্যাক্সেলারেশন আসলে আমরা যে রেসপন্স স্পেকটাম এটা করি ফাংশনটা মানে আমাদের যে কার্বটা আছে সেটা হলো টাইম পিরিয়ড ভার্সেস অ্যাক্সেলারেশন এরকম এদিকে টাইম পিরিয়ড আর এদিকে হলো অ্যাক্সেলারেশন তাহলে আমাদের লোড টাইপটা হলো অ্যাক্সেলারেশন হ্যাঁ অ্যাক্সেলারেশন আর এখানে আমরা আর একটু সিম্প্লিফাই করেও চিন্তা করতে পারি আর কয়েক যখন আসে তখন কিন্তু আমাদের আসলে একটা গ্রাউন্ড মুভমেন্ট হয় মানে একটা গ্রাউন্ড মোশন হয় তো এটা আসলে অ্যাক্সেলারেশন আকারে আসে আমাদের আর কয়েকের সময় যখন আর কয়েক শুরু হয় তখন আর কয়েকের যে ইন্টেন্সিটি আর কয়েকের যে মানে আমরা স্পিড যদি বলতে বলি মানে সিম্পলভাবে বোঝানোর জন্য তাহলে সেটা কিন্তু কম থাকে এরপর আস্তে আস্তে কিন্তু বাড়ে কিন্তু মানে ঝাঁকুনির পরিমাণ আর কি বাড়ে এভাবে তো তাহলে এখানে আমরা আমাদের লোড টাইপটা হলো অ্যাক্সেলারেশন আর এখানে লোড নেম লোড নেম এখানে অনেকগুলো আছে একটা হলো ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ থ্রি এই ইউ ওয়ান মানে হলো আমাদের ট্রান্সলেশন আর ইউ আর আর ওয়ান আর টু আর থ্রি মানে হলো রোটেশন তো আমরা এখানে এক্স ডিরেকশন বরাবর আচ্ছা এখানে ই টাইপসের মধ্যে ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ থ্রি মানে কোনটা এই যে এই এক্স ডিরেকশন বরাবর হলো ইউ ওয়ান ওয়াই ডিরেকশন বরাবর হলো ইউ টু আর জেড ডিরেকশন বরাবর হলো ইউ থ্রি এই যে জেড ডিরেকশন বরাবর হলো ইউ থ্রি তো আমরা এক্স ডিরেকশন বরাবর এক্সের পজিটিভ ডিরেকশন বরাবর হলো ইয়ে করবো মানে রেসপন্স স্পেকটাম ফাংশনটা আমরা এক্সের পজিটিভ মানে এক্স ডিরেকশন বরাবর আমরা রেসপন্স স্পেকটাম ফাংশনটা ডিফাইন করতেছি তাহলে আমরা লোড নেম দিব ইউ ওয়ান মানে ইউ ওয়ান মানে হলো এক্স ডিরেকশন বরাবর এরপরে আমরা ফাংশান এই যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফাংশান হলো আমরা দিব এই যে এর আগে আমরা এই যে এই স্টেপের মধ্যে কই যেন এটা এই যে ইনফুট রেসপন্স স্পেকটাম ফাংশান এখানে আমরা দুইটা ফাংশান ডিফেন্ড করেছিলাম একটু আর এস এক্স আর এক্স আর এস এ ওয়াই সেটাই এখানে চলে আসছে এবং সেখান থেকে আমরা এক্স নিব আর এস এক্স নিব কারণ আমাদের এক্স ডিরেকশন বরাবর আমরা রেসপন্স স্পেকটাম ফাংশানের জন্য লোড কেস ডিফেন্ড করতেছি এরপরে আমাদের এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো স্কেল ফ্যাক্টর তো স্কেল ফ্যাক্টরটা আমাদের এই যে স্কেল ফ্যাক্টরটাকে আমি অবশ্যই পরে যেতে রাখছি প্রথমে জানতে হবে আমাদের স্কেল ফ্যাক্টরটা কেন করবো আমরা স্কেল ফ্যাক্টরটা করার উদ্দেশ্য হলো আমাদের এই বিএন বেসিস রেসপন্স স্পেকটাম আছে এটা হলো ইলাস্টিক রেসপন্স স্পেকটাম আমার এটাকে আমাদের ইন ইলাস্টিক করার জন্য আমাদেরকে এখানে স্কেল ফ্যাক্টর করতে হবে হ্যাঁ তো এখানে স্কেল ফ্যাক্টর হলো আই জি বাই আর এখানে আই জি বাই আর হবে হ্যাঁ আই মানে আই মানে হলো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আর জি মানে হলো গ্র্যাভিটি আর গ্রেভিশনাল ফোর্স আর কি আর আর মানে হলো আমাদের রেসপন্স মোটিভেশন ফ্যাক্টর বা রেসপন্স রিডাকশন ফ্যাক্টর তো এখানে এই এই এখানে যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি জি এর মান দেওয়া আছে জি এর মান কী একুকে দেওয়া আছে জি এর মান দেওয়া আছে হলো এটা এই যে ইঞ্চি ইঞ্চি পার সেকেন্ড স্কোয়ারে হ্যাঁ অ্যাক্সেলারেশন ট্রান্সলেশন ইঞ্চি পার সেকেন্ড স্কোয়ার 
तो ये आपको कहता हुआ से आपने चाहिए एक अंदर की वेट चेंज करें इटा चेंज हो जाए बामी आपने दर के लिए कमेंट करो इटा चेंज करा दौर करना है इटा जितना से शेटा एक बन एर पर इटा देखे इटा हमारे स्किल फैक्टर करो बताओ देखे ना हमारे स्किल फैक्टर एक अंदर भेलो आपे कोतो ये आईजी बाय आर इटा कैलकुलेट करे ए जीर मंदा हुआ से ताले आई ए जीर माने शायद आई गुन कुत्ता भी और आर दे भाग कुत्ता भी ताले इटा इन इलास्टिक रेस्पोंस इस पर क्या में कॉन्वर्ट हो भी इटा हम लोग बस ये शोमें कोरी आह स्ट्रेट ड्रिप्टर जो नो हम लोग कोरी आह आर दे भाग दिया हम लोग सीडी दे गुन कोरी आर आर दे भाग दी दी तो वही � ए जेटा आसे टके आई दिए गुन कर बार दिए भाग करो एक उन आयर मान को तो आयर मान को तो आयर मान वाला हमें चलो वन और आयर मान को तो चलो हमरा एक तो देखी नहीं हमें एक नया बाराज बिक्ट भरे आयर मान को तो चलो डिफाइन लोड केस लोड केस ना लोड पैटर्न डिफाइन लोड पैटर्न एक अंदर के हमरा चलो जब one आर आर मान लो 6.5 तो लो one दे one दे गुन करो 6.5 दे भाग करो define load cases response spectrum modify तो लो इट अतो into one into sorry अतो into one भाग 6.5 6.5 देखें ये चल रहा है इसे तो लो हमारे रिस्केल फैक्टर का होएगा लो हैं एर पहले होला हमारे मॉडल लोड केस मॉडल लोड केस हेलो रिस्पांस एस्पेक्ट में एनालिसिस जो एक टा मॉडल एनालिसिस तब वाले खेना हमारे एर आगे वाले मॉडल लोड केस एक टा तो रिकॉर्ड चिल्लम लो एक टा लोड केस तो रिकॉर्ड चिल्लम शेरा हमारा ये मॉडल केस शेरा इखेना चलो ऐसे बाबू शेरी केस टा जो ना हमरा डायनामिक एनालिसिस कर बो ये पर इखेना हमारे मॉडल कंबिनेशन मेथड मॉडल कंबिनेशन मेथड टा इखेने उनको भी इम्पोर्टेन्ट इखेने मॉडल कंबिनेशन मेथड में लो इखेने हमरा ये तो हमरा तो डायनामिक एनालिसिस टा कोरी मैं रेस्पोंस एनालिसिस टा कोरी विभिन्न मोड जोनो मॉडल केस मॉडल केस मॉडिफाई हमें एक है ना प्राइम उन्चोलिस्टा मोड दिए थे तो उन्चोलिस्टा मोड दिले हमार ये उन्चोलिस्टा मोड दा वामने वालों हमारे उन्चोलिस बर लिनियर स्टडी का नलेसिस कर रहे शेडाइन एमिकल नलेसिस कर रहे हैं नलेसिस टा कर रहे ताहुले एक है ना हमारे एक है ना डिफाइन हमारे लोड केस ए उन चोलिस टा जो अमरा मोड दिए ची शेगुलर कॉम्बिनेशन कर बेखने कॉम्बिनेशन कर बेखने भी स्टैटिस्टिकल कॉम्बिनेशन कर बेखने स्टैटिस्टिकल कॉम्बिनेशन बोल देखने आमादे प्रत्येक टा मोड़े जब पीक भेलू आते शे पीक भेलू गुला के कॉम्बिनेशन करे एनालिसिस टा कर बे ताहले इखने मोडल कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन ऐसा रहता है इसमें ये लो स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर और एक है ना एब्सुलेट ऐसे ये तीन टाइम ऐसे थोड़ी बाबर करा जाए अमरा एब्सुलेट मतलब एब्सुलेट जो दिए दिए जो दिए अपने मॉडल कॉम्बिनेशन करें तो वो लेट बेस कॉन्सर्वेटिव होगे ये टाइम रेस कर बोलना ऐसा रहता है इसलिए � हम रा एक उन बहुत तो मने बेशी मने इटे रिसेंट कम मॉडल कंबिनेशन मेथड डर की हम रा इटे ही बाबर को बेटा इतने के भालू आउटपुट पाओ जाए हम लोग अमी कंपेयर को देखे ची ओके एर पर हेलो डायरेक्शनल कंबिनेशन टाइप इटा ऐसा ऐसे सी डाक बाम रखे नहीं खाना तीन टाइम मेथड आसे एब्सुलेट आसे क्यू सी क्यू डायरेक्शनल कंबिनेशन में मोड गुला डायरेक्शन में जो कंबिनेशन कर बैठे ने तो ताहले एक हटा हम रखे ने ऐसा ऐसे स्ट्रैक बैठे ने ओके आगे तो चेंज कर बोला एर पर रखे � उन्हें कर मने को पोषण जाते पड़े डैम्पिंग जिन्हें स्टार्स वाले की तो डैम्पिंग नहीं आमिया शुले अलग एक टा वीडियो बना बो डैम्पिंग बोलते की बो जाए अखोन ए वीडियो तो आमिया डैम्पिंग नहीं आलस ना करूँ ना इटा शुले ट्यूटोरियल बोल है जबे आ डायफ्रामी सिंट्रिसिटी इटा वो खुबी हमरा जोखन आउटपुट गुला देख बहुत अखुने टर कास्ट टाइम ही देखा बो इट की काजल लगी शिट एक्टर आप लोग तो हिंस दे रखे डोलो टॉप्शनल रेगुलेटरी रिमूव कर जो नाम दे लग पे इट एक भीतर आर ऑप्शन आसे अभी ये देखा ची ये कहने ये कहने ऑप्शन दिए काश करा तो एगुला आउटपुट जोखन देख देखा बो त जे लोड कैसा से शेरा डिफाइन करना होगी ऐसे अगर हम लोग के दिमो ये बार हमने इटा एक्स डायरेक्शन बराबर हो वाई डायरेक्शन बराबर को तब है सेम एक्यूरेम कोनो पार्ट तक होना ही एड न्यू केस आरएस वाई आरएस वाई दिलाम 
এরপর এখানে দিব রেসপন্স স্পেকট্রাম এরপর এখানে এটা ঠিক আছে এটা অ্যাড দিয়ে অ্যাক্সেলারেশন এটা এখন দিবে ইউ টু এটা দিব আমরা আর এস ওয়াই আর এটাকে আমরা ওয়ান দিয়ে গুণ করবো আচ্ছা ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর মান কিন্তু সবসময় ওয়ান নাম হতে পারে এটা বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন আমাদের ইম্পর্টেন্সের উপর ডিপেন্ড করে তারপরে জোন টোন উপর তারপর কী পারপাসে ব্যবহার হতে সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর মান চেঞ্জ হতে পারে এটা একটা টেবিল আছে আমি টেবিল দেখাইছিলাম আপনারা ওই টেবিল থেকে দেখে নেবেন আমার বিল্ডিংয়ের জন্য এটা ওয়ান ওকে তাহলে সিরি দিয়ে আই দিয়ে আই দিয়ে গুণ করবো আর হলো আর দিয়ে ভাগ করবো আর মানে হলো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ওকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দিলাম এবার এখানে ইন্টার দিলাম এরপর এখানে মোডাল সি কিউ সি এটা আমরা দিব না আর এখানে এস আর এস এস সব ওকে তাহলে আমাদের কিন্তু সব কিছু শেষ আর অ্যানালাইসিস রাখ পর্যন্ত আমরা বলতে পারি আমাদের মোটামুটি ফিফটি পার্সেন্ট শেষ সেই রেসপন্স স্পেকটাম এর পরে আমাদের মেইন বিষয় মেইন যেটা সেটা কিন্তু রয়ে গেছে এখন হলো আমরা এই সব কিছু যদি আমরা আউটপুটগুলো নিতে না পারি সফটওয়্যার থেকে মানে আমাদের আউটপুটগুলো কোনটা কী বোঝায় কোনটা কী মিন করে তারপরে কোনটা কোথায় ব্যবহার করব কোনটা দিয়ে আমরা মেম্বারগুলো ডিজাইন করব কোনটা দিয়ে পাস করাবো এগুলো হলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো সেগুলো আমি পরের ভিডিওতে দেখাবো রান অ্যানালাইসিস এরপরে চেক আছে দুইটা চেক স্কেল ফ্যাক্টরি স্কেল ফ্যাক্টর আছে তিনটে জিনিস আর হলো লোড কম্বিনেশান আছে এগুলো আমি পরের ভিডিওগুলোতে দেখ দেখাবো আপনারা যদি মানে আপনারা যদি সাপোর্ট দে করেন আর কি যদি আপনারা চান তাহলে সেক্ষেত্রে আমি পরের ভিডিওগুলোতে এগুলো দেখাবো তো আজকের ভিডিও এতটুকুই আজকের ভিডিও দেখে যদি আপনি ন্যূনতম কোনো কিছু শিখে থাকতে পারেন অথবা ভিডিওটি দেখে যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেলে কোনো ক্লিক করে রাখুন ভিডিওতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন ভিডিওটি আপনাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারেস্টেড যারা আছে তাদের সাথে শেয়ার করে দিন পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন শুধু থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে